mfahamu rais Muammar Gaddafi na kisa cha shukrani ya punda ni mateke mwandaji wa makala haya ni Dennis Mpagaze mimi ni Ananias Edgar underscore the one Vya bure huondoa akili ni methali ya waha wa Kigoma inaelezea ile mkuta Muammar Gaddafi wa Libya na watu wake aliowapa kila kitu halafu wakamuua kama kibaka na kumzika kusikujulikana wa Afrika tukalia kumpoteza masiha wazungu wakashangilia kumpoteza mfadhili wa magaidi duniani walimuita Mad Dog kwa sababu ya gwaridi aliyowachezesha kwa miaka 40 ya utawala wake Aliapa kuwatafuna mabeberu popote walikojificha akaja kutafunwa na wale aliyowalisha na kusaza Tangu Libya ipate uhuru ile tarehe nne Desemba mwaka na moja. wenyeji walibakia kuchunga mbuzi na ngamia huku wageni wakichimba mafuta na kwenda kujenga Ulaya na Marekani Yaani wazungu walikunywa mafuta wenyeji wakanywa harufu yake Bora sisi babu zetu waliambulia shanga Dhahabu ikaondoka kuliko hao waliowaambulia harufu ya mafuta. Kwanza mafuta ni hatari kwa afya, lakini shanga ni kiburudisho cha mwili sana bwana. Kuzaliwa kwa Gaddafi katika mwaka na mwezi usiojulikana, ilikuwa ni ukombozi wa Libya na watu wake. Huyu bwana alizaliwa katika kabila la watu wasiojua kusoma na kuandika, hadi kushindwa kurekodi kumbukumbu za kuzaliwa kwake. Kuna wanaosema Gaddafi alizaliwa mwaka 1940 wengine na moja, wengine na tatu, na wengine wanasema alizaliwa kabla ya mwaka 1940. Anyway, nadhani la msingi hapa Gaddafi alizaliwa kuwatia adabu wazungu. Gaddafi alivuanza kujua mema na mabaya. Wazazi wake walimpeleka shule. Alitembea kilomita 20 kufika shule. Enzi hizo hakuna daladala ingawa alitembea juu ya ardhi yenye utajiri wa kuweza kumnunulia ndege. Ilibidi aishi msikitini siku za shule na weekend alirudi nyumbani kuchunga mbuzi. Zamani watoto wakitoka shule walichunga mbuzi. Siku hizi wanachunga remote za television full kukatunika. Matokeo yake kibinti kinaolewa hakijui hata kusonga ugali. Lakini kinamkomalia mume wake wa pike na kuosha vyombo kwa zamu. Eti ni haki sawa. Haki sawa bongo. Wenzako anapigania kusaidia waume zao kusaka pesa wale maisha wewe unapambana kumwadhibu mume aoshe vyombo. Wewe endelea bwana. Lakini kumbuka kule nyumba ndogo hakuna vya hivyo. Shuleni Gaddafi alikuwa paswa kichwa kama ilivyo kawaida ya watoto majiniors. Mwaka 1961 aliendesha maandamano kupinga uamuzi wa Syria, kujitoa kwenye umoja wa nchi za Kiarabu uliowasisiwa na Gamar na Sar. Adhabu alipewa Gaddafi ilikuwa kutimuliwa gaba yeye na wazazi wake na kukimbilia mji wa Misrata. Gaddafi alimkubali sana rais Nasser Gamal wa Misri kwa sababu ya itikadi zake za kimapinduzi. Gamal ndo mwasisi wa yale mapinduzi ya Misri yaliyomtimua madarakani Mfalme Faruk ile mwaka 1952. Muda wote Gaddafi alifuatilia hotuba zake na kusoma sana kitabu chake cha falsafa mapinduzi. Kitabu hicho kilieleza hatua za kufanikisha mapinduzi na kweli Gaddafi akapindua nchi. Hapo ndo nikakubaliana na ule usemi wa You are what you read. Kwamba ukipenda kusoma vitabu vya mahaba ni uwe, lazima ya kuwe. Ukipenda kusoma vitabu vya kijambazi jambazi lazima uwe jambazi. Lakini ukisoma vitabu vya kuwa tajiri, huhitajiri. Hapo sijajua kuna nini hapo. Gaddafi akiwa Misrata watu walimshauri ajiunge na vyama vya siasa. Akakataa kwa sababu aliamini vyama vya siasa husababisha utengano. Na wakati yeye aliamini katika umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwetu ukijua kuropoka tu unaingia kwenye siasa na kusema wazee wamekutumwa kwa gombe. Matokeo yake ndio haya nchi kujawa na siasa wanaosifia panapohitaji ukosoaji na kukosoa panapohitaji sifa ili wale bure system na kulala chadema. It's a shame on them. Gaddafi bwana pamoja na utukutu wake wote kichwani zilikwemo bwana. Alifaulu mitihani na kuchaguliwa chuo kikuu cha Libya Bengazi kusomea masomo ya historia lakini akapiga chini na kujiunga na jeshi. Anasema historia ilimpotezea muda. Nadhani ilikuwa kama historia yetu. Full kumezeshana maji maji wao kwa sababu Afrika yote ni moja. Gaddafi aliamini kwa mtoto wa mchunga mbuzi kama yeye ni kwa kupitia jeshi tu ndo angeweza kuchomoka. Uzuri wa jeshi kama una nguvu na akili lazima utoboe. Lakini ukiwa na nguvu nyingi akili nukta sikushauri kwenda huko. Maana majeshi ya siku hizi yamekaa kisomi zaidi. 
wale maafande nyigu waliopiga kwata mpaka ardhi kupasuka hawapo tena akiwa jeshini Gaddafi aligoma kujifunza Kiingereza kwa sababu kilifundishwa na wazungu waliozingua mafuta yao yani alimkataa shetani na mambo yake yote wakati Gaddafi alikiona Kiingereza udhalilishaji sisi tunakiona Kiingereza kama prestige vile bila kugonga maneno ya kizungu tutajuaje kama umesoma mpaka na mbwa wako lugha zetu tunazita vernacular jamaa yangu yeye alikataa chaneli zote za Kiswahili na kuacha zile za Kiingereza ili watoto wake wajifunze Kiingereza matokeo yake watoto wote wanaongea na kula kama katuni umeona mambo hayo chuki ya Gaddafi kwa wazungu ilianza tangu moja mataifa utangaze kuanzisha taifa la Israel kwenye ardhi ya Waarabu na kupelekea vita kubwa kati ya wa Palestina na Waarabu mwaka 1948 ambayo inaendelea mpaka sasa hebu fikiria wakati huo Gaddafi ana miaka saba anakumbuka mambo ya msingi namna ile sisi huku mtoto wa umri huo anakumbuka speed ile bodaboda akimpeleka shule akipigwa baridi na matusi ya mwalimu kwamba mtoto asitie pua shuleni kama hajalipa ada wazazi full kukenua eti na wao wanasomesha english medium kwa usafiri hatari kwa afya ya mtoto kweli iga utese wanao mwaka 1966 Gaddafi alikwenda Uingereza kwa mafunzo zaidi ya kijeshi huku Uingereza akawa kituko mitaa ya London kutokana na pamba zake alipiga rubega kudumisha utamaduni wa Afrika kama mimi Masai bwana huyu bwana aliipenda Afrika kwa dhati na wakati wengi wetu tunauchukia wa Afrika na ingekuwa inawezekana tukaumbwa upya katika muonekano mwingine bila shaka tungechagua kuwa wazungu siku hizi fasheni ni mawigi kichwani tena ya gharama kubwa inayonunuliwa hata na mtu asiyejua mlo ujao utatoka wapi mzungu bandia na hilo ndio muhimu kuliko chakula mzungu bandia au mzungu kicha leo nafunguka povu ruksa gadafi hakuwa na hizo mambo gadafi alitoka ulaya ameiva kama mcharo Septemba moja mwaka 1969 akampindua mfalume Idris akiwa zake Ugiriki kula bata. Katika mapinduzi yale hakumwaga damu hata ya mende. Wazalendo tukayaita White Revolution. Yeye akaita Jerusalem Revolution. Wale wa babe wa dunia, yani Ufaransa, Italia, UK, US na USSR wakatuma salamu za pongezi na kumwahidi ushirikiano. Gaddafi akawaambia, "Kwendeni zenu huko." Mahusiano gani ya mwenye mali kula nyasi na mgeni kula mkati na siagi? Kwanza ondoeni ngome zenu za kijeshi kwenye ardhi yetu takatifu kabla sijawatafuna. Waingereza wakaondoka machi na Marekani Juni mwaka uliofuata. Akawatimua Waitaliano walioishi Libya utadhani kwao, halafu akamuhonga waziri mkuu wa visiwa vya Malta kuzuia majeshi ya NATO kutumia ardhi yao. Kama kawaida yao na mapinduzi wakikamata nchi, huja na marufuku za kutosha. Alipiga marufuku maandamano vyama vya siasa, vyama vya wafanyakazi na vyombo vya habari pia. Hapo kwenye vyombo vya habari ni kawaida kwa utawala wa watu wenye mashaka. Akapiga marufuku unyanyasaji wa wanawake, marufuku kabila, marufuku kutumia lugha tofauti na Kiarabu, marufuku mtu kumiliki nyumba zaidi ya moja na kodi za nyumba kupunguzwa kwa asilimia 30 mpaka 40, marufuku kujilimbikizia pesa bank, marufuku makanisa nchini, marufuku vilabu vya pombe na night clubs. Marufuku kutembea nusu uchi. Hapo kwenye gambe hapo kuna njemba zitakuwa zile manchese. Marufuku kupandisha bei za vitu hovyo kama wanavyofanya kwenye baza siku hizi siku ya live band. Fulu kukatwa jerejero mpaka bukubuku eti unalipia live band na makampuni ya bia yapo tu. Nasema hivi, hiki ni kiburi. Eh, ni kiburi cha hali ya juu sana. Baada ya hizo marufuku, akaingia kujenga uchumi wa nchi uliovuruga na Mfalme Idris. Oktoba mwaka 1969 akayabana makampuni ya uchimbaji mafuta kulipa kodi ndani ya mwaka mmoja tu akakusanya bilioni moja. Kijana chini ya miaka 30 anajenga uchumi wa nchi wakati nchi nyingine kijana wa umri huo anazaa panyarudi bwana. Gaddafi akasema tulieni enyi kizazi kilichoishi kwenye umaskini wa kunuka ndani ya utajiri wa kutupa. Mbona mtaona mengi? Nyie kaeni mkawa kula tu maana mliliwa mno. Mwaka 1970 akaanzisha sera za utaifishaji wa makampuni ya mafuta. Alianza na British Petroleum, halafu kwa makampuni mengine yaliyosalia na yale ambayo yaliyokusudia kuchimba mafuta Libya. Yalipewa sharti la 51% hisa zao 
kuipa serikali ya Libya. Hii ikapelekea kukua kwa pato la mwaka kutoka dola bilioni 3.8 walioikuta mpaka dola bilioni 13.7 mwaka 1974 na kupaa hadi dola bilioni 24.5 mwaka 1979. Wastani wa pato la wananchi kwa mwaka likafikia dola 1870 kutoka dola 40 mwaka 1951 wakawapiga bao mpaka nchi zilizoendelea wakiwemo UK na Italia akapandisha mishahara kwa asilimia mbili wafanyakazi wakasema huyu sasa ndo mwanaume wa shoka sio kutuletea habari za uchumi kukua magazetini halafu kelele nyingi bila utekelezaji wananchi wote milioni tano wa Libya enzi hizo wakaanza kuishi kama binadamu nyumba bure matibabu bure elimu bure umeme na maji bure kabisa mahari kwa waliotaka kuoa walilipiwa na kupewa vimilion kadhaa vya kuanzia maisha wahuni na wasimbe wakapungua mujini wanawake waliojifungua walidaka mpaka milioni kumi za kutunzia vichanga panya rodi wakapungua sana si unajua maskini wengi huzaa panya rodi eh haya tu yaache lakini babu kubwa akatoa mikopo bila riba na habari za watu kufa kwa madeni zikaisha ukiagiza gari serikali ililipa asilimia hamsini kuendesha mkweche labda upindi mwenyewe maisha Libya yakawa raha mustare sana wa Libya wakamwita Gaddafi Masiha wa Marekani wakamwita Emadidog unaona mchanganyiko huo kama mlevi tu siku ya harusi yeye yeah, atapiga serengeti za bure za kutosha safari balimi vyote twende tu vitajuana huko kutumboni haya mambo haya wazee wa kupiga gambe wananipata kwa wingi wa pesa za mafuta wa Libya wakatenda mema na mabaya kama wanavujua tena. Pesa inaweza kufanya lolote. Bwana Mateso Mbinga anasema kama huna pesa hata dhambi huwezi kutenda. Eti utaibaje mke wa mtu na wakati huna pesa? Mateso Mbinga bwana, hivi yeye hajui kama vitu vya kuiba si waki za watu eh? Oh, he, utaoteshewa gono la uchawi ushinde kupona. Shauri zako. Gaddafi hakutumia pesa kuiba waki za watu. Alitumia pesa kubadilisha jangwa kwa msitu watu wakalima na kuvuna vya kutosha. Akabadili mafuta kwa pesa. Akawalipa waliomaliza vyo vikuu mishahara mpaka pale walipopata kazi za maana. Sio zile kazi za graduate engineer kwenda kulima matikiti eti ni kazi ya maana. Siku hizi wanaita ujasiri ya mali. Ujasiri ya mali au ujasiri wazimu. Gaddafi alikuwa mtu mwema kama Reginald Mengo Tanzania. Hakula peke yake. Ninaamini huko peponi kapumzika kwa amani full mizingo. Sheki Pozeo anakwambia Uislamu raha. Huko peponi kwa mtu maskini kabisa anapewa mizingo 40. Sasa tajiri kama Gaddafi sipati picha kapewa mingapi. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu atuingize peponi inshallah. Katika utawala wake Gaddafi, aliwainua wanawake kuanzia mtaani mpaka ikulu. Ndio waliomlinda. Kikosi chake kiliundwa na warembo zaidi ya rubaini kiliitwa Amazon Bodyguards. Nyumbu wakasema ni hawala zake. Ati huwa anawabaka kila siku. Hivi kwa cheo cha urais unahitaji kubaka? Yaani Afrika bwana hata ukimpa mwanamke kaukuka wilaya wanasema hawala yako. Akipandishwa cheo kahongwa. Akidrive kahongwa. Akijenga kahongwa. Akiolewa na mzee kama babu yake wanasema kafuata pesa na wakati mapenzi ni kipofu. Hivi enyi warembo. Siku ile mlivokutana na shetani kule mitaa ya Eden. Mlifanyaje? Maana kila mkiinuliwa anawavuta sketi. Gaddafi alitekeleza sera ya mtu ni afya kwa vitendo mpaka mwaka 1978. Aliongeza idadi ya madaktari kutoka 700 mpaka zaidi ya 1000. Alijenga nusu ya hospitali zilizokuwepo kila mahali tena zenye dawa. Alitokomeza mpaka malaria nchini. Ugonjwa unaoua sana kuliko ukimwi. Waliopewa rufaa ya ngambo, Gaddafi aligaramia Hakusubiri mgonjwa kudhalilika mitaani. Akiomba achangiwe kwa kuonyesha anachoumwa na wakati magonjwa mengine ni siri. Umaskini bwana, unatubagua kuanzia kuzaliwa mpaka kuzikwa. Maskini akienda hospitalini, anapimwa minyoo halafu anaambiwa aongeze lishe na hasa nyama nyama na maziwa. Tajiri akienda hospitalini, anapimwa pressure na kuambiwa apunguze nyama. Katika mambo ya msingi kweli Gaddafi alikuwa dikteta. Ni kama madingi wa zamani. Mtoto kizingua ulikula bakora za nguvu on the spot. Nakumbuka sisi tulimuita baba yetu Mjerumani. Eh, kwa jinsi alivyotukazia pale tulipozingua, lakini hatukumuua. Badala yake tuliyafuata maelekezo yake na leo tunajilisha. 
Gonga Chiaz kama na wewe baba yako alikuwa Mjerumani na leo unakula kwako. Gaddafi akiona unajipendekeza kwa wazungu alikuchapa na pale ulipoonekana kuwapinga alikusapoti. Siku ile Idi Amin amwapigisha magoti wazungu Gaddafi alifurahi sana na kumwagia mihela ya kutosha. Akalewa halafu akatuvamia. Tukampiga kipigo cha mbwa koko pamoja na Gaddafi kumpa askari 2500. Gaddafi akajilaumu kwa kitendo kile cha Amin kuivamia Tanzania. Nyerere kamwambia usikonde, lakini next time usilete wanafunzi tena. Nyerere bwana, yani askari wa mwenzako na waita wanafunzi, bora ungewaita mgambo walao. Hili jeshi la jenerali Sarakikia. Twalipo, Msuguri, Kiaro, Mboma, Waitara, Mwamunyange na Mabeo. Linatisha kama radi za Mbamba Bay. Wazungu ukiwa mtu wa kupigania haki zako anakuita gaidi. Kwetu mpigania haki anaitwa mchochezi. Lugha kama hizi hazikuyafurahisha masikio ya Gaddafi. Ndio maana walioitwa magaidi yeye aliwaita Freedom Fighters. Akawapa support ya kumpiga mkoloni kama alivyofanya Kibango wa Tanzania. Zamani tulisoma vitabu vya kibabe sana. Siku hizi tunasoma vitabu laini laini kama uroju. Mtu anamaliza shule hajui uzalendo ni nini. Sana sana anahimizwa akaibe. Na asipoiba jamii inamuona mjinga. Hivi unajua hata Nelson Mandela aliwahi itwa gaidi? Ni kwa sababu tu ANC yake ilifadhiliwa na Gaddafi. Hata ile mwaka 1997, amekaribishwa na Gaddafi kwenda Libya, wa Marekani walimindi kumtembelea gaidi. Unajua Mandela aliwajibuje? Aliwaambia, "How can you have the arrogance to dictate us who our friends should be? Hawa wazee na wakubali mpaka na umwa. Mandela na Gaddafi hebu agizeni nyama choma huku mbinguni kwa bili ya Nyerere. Rais Anwar Sadat wa Misri alivyokubali kusaini mkataba wa amani na Israel kwenye ile vita ya Yom Kippur mwaka 1973. Badala ya kuendeleza kuzichapa, Gaddafi alimaini balaa. Akamwambia Sadat hufai kuwa rais wewe. Inabidi tukupindue tu hakuna namna. Rais Gafari wa Sudani akajifanya kiherere kumkingia kifua Sadat. Gaddafi akamwambia na wewe upinduliwe tu kibaraka mkubwa kabisa. April 6, mwaka 1986. Gafar akiwa Marekani kwamba msaada alipinduliwa wakati huo Sadat alishapigwa shaba tangu mwaka 1981 akikagua Gwaride. Gaddafi akawapongeza wauaji. Hii dunia bwana. Gaddafi naye alipokufa Omar al-Bashir alipinduliwa hivi juzi kati. Akamshukuru Mungu kwa zawadi ya kifo cha Gaddafi. Lo. Kusema ukweli, Gaddafi alitisha kama njaa ya masika, kipindi ambacho hata ugali wa bila mboga ni mtambala. Hivi unajua hata Yesa Arafat yule shujaa aliyeanguka kwa ndege mara mbili na kupona lakini akaja kufa kwa kiharusi alifadhiliwa na Gaddafi kwa pigo Israel. Ajali za Arafat ziminikumbusha tukio watoto. Kaka yangu alipanda juu ya muembe akagongo na nyigu kichwani. Dada akamwambia ulikosea ungefunika kichwa. Dada akafunika kichwa. Akapanda juu ya muembe. Nyigu wakampa kipigo cha mbwa koko. Akagongwa puani watu tukacheka. Njia zangu si njia zenu, asema Bwana Amina. Waarabu walimshinda tabia Gaddafi. Akatamani kuagawa kwa bure. Mwaka 1998, alisema, I have no more time to lose talking to Arabs. I'm turning back to realism. The Arab world is finished. Africa is paradise. Kamanda kaleta akili zake kubwa Afrika. Wale wahenga mtakumbuka ilivyokuwa ghali kupiga simu Afrika. Yaani dakika moja tu pesa zimeliwa. Halafu mtu anaongea haraka haraka utafikiri chereani ili tu simu isikatike hajamaliza. Enzi hizo tulikumbukana kwa barua. Yote hii ni kwa sababu Afrika hatakuwa na satelite yetu. Tulitumia ya Ulaya ambayo bili yake ilikuwa dola milioni tano kwa mwaka. Tulizilipa Ulaya. Halafu cha kushangaza, bea satelite moja iliuzwa milioni nne tu. Lakini Afrika yote ilitushinda kwa sababu hatakuwa na sauti ya pamoja. Tulisubiri kupewa sadaka. Gaddafi akasema Afrika itakombolewa na sisi wenyewe. Akaweka dola milioni tano mezani. Afrika Development Bank ikatupia dola milioni hamsini. na West African Development Bank ikamwaga dola milioni saba. na Desemba 26 mwaka 2007 Afrika ikapata satelite yake. Wazungu akaumia kupoteza dola milioni tano. Afrika tukashangilia kuokoa dola milioni tano. Wahenga wakasema kufa kufaana. Afrika tukaanza kushuhudia makampuni ya simu kuzaliwa kama uyoga. 
FM Radio zikaanza kurindima Afrika na Madisha TV kusambaa mpaka vijijini. Kwa mara ya kwanza, mwana kijiji wa Viwawa Songwe akatazama mieleka ya John Cena akilitwanga li Big Show. Afrika ikafunguka kutoka kwenye kevu mithili ya kipofu kaona jua. Alipoweka mawasiliano sawa, akelekeza nguvu, pesa na akili zake katika ujenzi wa taasisi za kifedha. Gaddafi akatenga dola bilioni 30 ili kumalizia miradi hiyo mikubwa ya kifedha iliyoanza lakini Obama akazitaifisha hizo pesa. Miradi ikafa kifo cha Mende. Lengo la Gaddafi ilikuwa mwaka 2011. Afrika Monetary Fund ambayo makao yake makuu yangekuwa Yaounde na African Central Bank ingefunguliwa huko Abuja Nigeria. Wazungu kuona hivyo wakamtafuna Gaddafi haraka haraka kama karanga za diamond. Ili Afrika iweze kufanikiwa tuna kila sababu ya kumwangamiza kora au tuite mzungu wakati wana wa Israel wanaelekea Kanaani kutoka Misri kuna Muisraeli aliitwa Kora kazi yake kubwa ilikuwa ni kupinga safari ya Musa na wana wa Israel bila Mungu kuingilia kati kumwangamiza Kora na kundi lake yamkini wana wa Israel mpaka leo wangekuwa hawajafika Kanaani Mungu aliifunua ardhi ikameza Kora we fikiria eti kutoka Misri kwenda Israel walitumia miaka zaidi ya rubaini. E Siku zilivyozidi kwenda, Gaddafi alianza kupata upinzani kutoka nyumbani kwamba alizitapanya pesa za nchi hovyo na wakati uchumi wa nyumbani unayumba. Tatizo wa Libya hawakumwelewa. Gaddafi aliamini Libya haiwezi kuwa salama bila nchi zote za Kiarabu na Afrika kuungana. Mwaka 1977, wanafunzi wa vyo vikuu na baadhi ya wanajeshi wakaendesha mgomo kuupinga utawala wa Gaddafi akawaua. Februari mwaka 1978 Gaddafi akagundua njama za mkuu wa usalama jeshini kutaka kumuua akapangua. Agosti mwaka 1978, mahusiano kati ya Lebanon na Libya yakavunjika ni kwa sababu Imam Musa al-Sadri alipotelea Libya. Mwaka 1979, Marekani ikaiweka Libya kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi duniani. Mwaka 1980 na mwaka 1982, Marekani ikaiwekea vikwazo vya kiuchumi Libya. Mwaka 1984, shambulizi la kwanza kwenye makazi ya rais Babu Al-Azizia likafanyika. Mwaka 1984, mahusiano na UK yakavunjika baada ya askari wake mmoja kufia nje wa balozi wa Libya huko London. Mwaka 1986, Marekani ikarusha Kombora na ikaendesha operation El Dorado Canyon ili wamue Gaddafi. Badala yake wakamua Hana Gaddafi, binti wa miaka minne, tena mtoto wa kiasili. Mwaka 1987, Libya ikaingia vitani na Chadi, ikapoteza askari 1700 na vifaa vya kijeshi vyenye thamani ya dola bilioni 1.5. Kuanzia mwaka 1982 mpaka mwaka 1986, mapato ya mafuta yakashuka sana kutoka dola bilioni 21 mpaka dola bilioni 1.4. Uchumi ukaanza kudorola. Mwaka 1993, Gaddafi akanusurika kupinduliwa. Septemba mwaka 1995, Islamists wakafanya shambulio Bengaz. Gaddafi umri umekwenda, uchumi umeyumba, kila mtu anampiga mawe, hadi wale aliowalisha na kusaza. Wazungu wanamuita Mad Dog, watu wake wanamuita dikteta. Hawamtaki tena Gaddafi. Ndugu zake wa Arabu ndo hataki kuwasikia kabisa tangu ile mwaka 1998. Alivotangaza kuachana nao. Sasa siku nilipopigia mstari kwamba Gaddafi alikuwa kichwa ni ile siku ya tukio la Septemba 11. Alijitokeza hadharani kukemea ugaidi na kuwaomba wa Libya wote kuungana na Marekani kutokomeza ugaidi. Alikuwa wa kwanza kutoa Arabia kumkamata Osama bin Laden. Mwaka 2003, Saddam Hussein wa Iraq alipopinduliwa tu, Gaddafi alibadili sera zake za nje dhidi ya wazungu. Akaanza kula nao sahani moja ili wasije kumuua kabla hajamalize ile miradi yake mikubwa ya kuiunganisha Afrika. Uingereza ikamuondolea vikwazo. Mwaka huu huo pia Gaddafi akakubali kuwajibika kwa yale mashambulizi yaliyotokea mji wa Lockerbie huko Scotland alikosoma nyerere na kuua mamia ya watu. Gaddafi alikubali kulipa bilioni 2.7 kwa wahanga. Mwaka 2006 Marekani ikamuondolea vikwazo na mwaka 2009 Gaddafi alitembelea Marekani kwa mara ya kwanza na kuhutubia umoja wa mataifa. Mwaka 2010, EU ilipatia Libya zaidi ya dola milioni hamsini kuzuia wakimbizi kwenda Ulaya kuzengea maisha. Nadhani unaweza ona Gaddafi alivyokuwa smart, eh? Aliamua kutumika na kafiri atimize miradi yake Afrika. 
Ndoto yake ilikuwa ni kuona USA nyingine ikizaliwa Afrika, yani United States of Africa, ili awakamate makalia wazungu lakini wakamuai. Walimuua mwaka ule ambao Africa Monetary Fund na Benki ya Afrika vingefunguliwa. Halafu wazungu walivyowashenzi, waliwatumia wa Libya kumua rais wao. Wao walichofanya ni kumbatiza Gaddafi jina baya. Si unajua ukitaka kumua mbwa wako unampa jina baya eh? Wakasema Gaddafi ni dikteta. Gaddafi anabaka walinzi wake. Gaddafi anafaidi utajiri wa mafuta peke yake. Gaddafi anafadhili ugaidi duniani. Jina baya la Gaddafi likaenea Afrika na duniani kote. Gaddafi akapoteza mvuto ndani na nje nchi. Wananchi wakaandamana kwa mgongo wa demokrasia. Tena wasioijua, Gaddafi akawaambia, "Wanawadanganya mniue, lakini kumbukeni mtalipa gharama, mtakuja juta." Oktoba 20, mwaka 2011. Gaddafi akauawa na kuzikwa kusikojulikana kwa hofu ya kaburi lake watu kulifanya mahali patakatifu. Nchi ikapata demokrasia ya watu kusema hovyo. Watoto wenye mimba kuendelea na shule. Demokrasia ya mashoga na wasagaji kufanya kama Sodoma na Gomora na demokrasia ya mwenye nguvu mpishe. Maskini afie mbele. Kosa alilolifanya Gaddafi ni kutoandaa akina Gaddafi wengine wengi ili waje wavae viatu vyake baada ya mdundo wa ngoma kuisha. Hili ndilo tatizo la Afrika yote. Kiongozi anaondoka kivyake na anaingia anaanza upya utedhani nchi iliyoongozwa na sungura. Fulu kupigana vijembe kama wadada wa saloni. Yaani wale wale waliokusuka ukiondoka utasikia wala hatajapendeza. Wigi lenyewe kama kofi la Askof. Lo kweli ondoka usemwe. Gaddafi alibarikiwa wake wawili na watoto nane. Mke wa kwanza bifetie Nuri Al Halid ambaye waliishi naye mwaka mmoja na kumzaa Muhammad Muhammad Gaddafi ambaye walitegemea ndoa angekuwa mrithi wa Gaddafi lakini yeye hakupenda kabisa siasa. Kwa sasa anaishi zake Omani. Kwa mke wa pili Bi Safia ambaye walikuwa naye mpaka Gaddafi na uao walibarikiwa watoto saba. Kati ya watoto saba, watatu waliuawa wakati wa vita. Wengine walikimbilia Omani na mama yao. Lakini pia Gaddafi aliadapti watoto wawili Hana na Miladi. Hana aliuawa siku Marekani wameivamia Libya kitambaa cheusi historia hii inaishia hapa huyu ndio Muhammad Gaddafi